Стыдно за мой английский. Никого не должно быть. Платили мы с Давидом 7 долларов. Но я, короче, что-то побаиваюсь. Всем привет. Это новый влог на моем канале. В общем, я думаю, может мне запустить неделю влогов на моем канале. Каждый день выкладывать. Если это вам будет интересно, напишите в комментариях, чтобы я понимала, насколько это вам интересно. Короче, с Давидом едем в бассейн. Наш бассейн закрыли, и мы едем в Recreation Center. Мы едем в Recreation, потому что там открытый бассейн, и до 4 часов он будет открыт. А в 4 часа там ребята, которые занимаются школьным спортом, по плаванию, они занимают всю чашу, и там никого не должно быть. Но время сейчас час дня, так что мы успеем, нам два часа в ума отходит. Пришли мы с Давидом в Recreation. Вот здесь он так нас выглядит со стороны. Мы, кстати, когда приехали, жили вот в этом районе. И мы когда-то с мужем гуляли вместе. Вот так вот здесь рядом парк есть. И мы гуляли и такие думали, а что это за здание? Ну, мы даже не знали. А потом, когда начали на картах смотреть, это оказывается рекреейшн. Это типа центр отдыха ну, для семей. Именно для семей. Классно вообще. В общем, заплатили мы с Давидом 7 долларов за вход. Но я не помню, по-моему, ты платишь за вход и все. Не, не важно, сколько людей. Я просто честно, я не помню, сколько мы платили, когда с мужем при приходили сюда. Вот. Здесь такой красивый коридорчик, всякие картинки, детские рисунки, вообще классно. И здесь в Америке классное есть, что здесь есть мужские раздевалки. Здесь есть мужские раздевалки, семейные и женские. Э, семейные раздевалки это кайф. Давид сюда. Сейчас покажу вам, как выглядит обычная семейная раздевалка. Здесь, короче, туалет. Здесь душ, можно за шторку зайти. Здесь для переодевания детей. И раковина зеркала. Короче, я обожаю ходить а, именно на неделе в такие, такие здания или магазины, или, например, бассейны, или какие-то центры. Почему мне нравится ходить на неделе? Потому что на неделе почти нет никого народу, и это единственный плюс. Я сейчас, я сейчас пришла спокойно на неделе, не толплюсь ни с кем. Все кабины почти для переодевания свободны, в бассейне почти никого нету. Это такой кайф, реально просто. Так что лайфхак в Америке для тех, кто не любит большие скопления людей. Ходите туда, куда вам нужно, на неделю, потому что все работают. А я отдыхаю. Реально говорю, два-три человека всего, и никого больше нету. Дэвид Ноу! Это, это так классно, я всегда буду всегда на неделю ходить. Я пришла сюда только из-за джак джакузи. Здесь, короче, раньше было закрыто детское джакузи. А сейчас его отремонтировали и снова открыли. Но оно не бурлит, оно просто теплая вода. Это такой кайф. Вообще. Да тебе тепло, Давид? Тепло? Давид, смотри, там есть фонтанчики, смотри. С Давидом тут развлекаемся. Короче, здесь есть типа джакузи, или как это? Да, джакузи с горячей водой. Но это чисто детский, поэтому здесь вода не бурлит. И Давиду очень нравится, вот, что здесь горячая вода. Но вообще, 
а, здесь в бассейне горячая вода по всему бассейну. То есть она и в детском зоне, и во взрослой зоне, она не то что горячая, она просто теплая и не холодная. А мы были в других центрах, там прям холодная вода, и можно сказать, прям ледяная, что ты в ней замерзаешь. Это вообще не очень. И поэтому мы, нам понравился вот этот центр. Пусть он не самый новый, но у него хотя бы вода теплая. Вообще они сказали, что они будут делать ремонт, и, скорее всего, они поменяют вот эту вот детскую горку, вот эту маленькую старую горку, скорее всего, ее поменяют или просто хотя бы покрасить, потому что там уже краска облезла, и я видела объявление на зеркале, что они будут ремонтировать. Так что я надеюсь, что они отремонтируют, и мы придем потом в хороший э, отремонтированный центр. Может, они просто поменяют, уберут эту горку, поставят что-то другое. Я хотела, короче, прокатиться на этой горке. Тут есть две большие горки, типа для взрослых. Я спросила у тех, кто смотрит, за... здесь есть люди, которые следят за тем, чтобы никто не утонул, там ничего. В общем, я спросила, они сказали, да, вы можете со своим чайлдом туда пойти. Но я, короче, что-то побаиваюсь, потому что, что как-то вдруг мы вернемся, пойдем. кофтах уже вот пошли с давидом в магаз нам нужно купить не немножечко совсем продуктов чтобы приготовить сладкое на, на воскресенье у нас в церкви будет жатва и у нас такая система что каждый приносит что-то кто-то приносит сладкое кто-то приносит салаты кто-то приносит закуски ну то есть как бы такое ну понятно что есть определенные вещи которые а, делает повар так скажем ну, человек, который просто берет на себя такую ответственность, но все равно ей не все придется готовить, и из-за этого больше закусок, и это прикольно, это здорово. Сегодня мама отдыхает. Давид у меня вообще мультики смотрит сегодня весь вечер. Ну, он тут играл с машинками, потом снова стал смотреть мультики, так я думаю, я буду отдыхать, мне пофигу, пусть смотрят. Мне хорошо. Как говорят, счастливая мама, счастливый ребенок. А в Америке говорят, happy wife, happy life. Так что <laughs> я выбираю быть счастливой. Ничего с моим ребенком не случится, если он посмотрит мультики. Один день. Может, еще и завтра будет смотреть. <laughs> Главное, что я отдыхаю. 
Вот. Короче, рассказываю историю. А, я хотела поделиться, почему я назвала свой канал именно так, Инестаси. Когда-то давным-давно, когда я еще была подростком, я регистрировалась в Инстаграме, и я такая думаю... Блин, а как мне так креативно называть свой профиль? Потому что все мои друзья называли как-то так созвучно очень. Это, например, было фамилия и имя, и это сочетали так, что это очень красиво звучало, это очень красиво выглядело и так далее. Я такой думаю, блин, мне вот тоже надо такое название, чтобы имя, фамилия было и чтобы было красиво. Я начала думать. Моя девичья фамилия была Иванова. И я думаю, что же с этим Иванова Настя, да, что же с этим можно придумать? Вот, я такая думаю, ага. Первая буква моей, моей фамилии была И. И в английском, как бы для нас русских есть две буквы И, то есть I и И. Я думаю, если я поставлю впереди I, то как бы мой никнейм будет начинаться I. Ту -ту 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 -ту. А если я поставлю букву И, то как бы не было, она будет для, даже для американцев звучать «и». Ну, просто если кто-то вдруг меня будет там читать, смотреть. И я думаю, что можно придумать, типа, с моим именем? Как это можно озвучить? Типа, ай Анастаси некрасиво», «Анастасия некрасиво», ну, как это, это, типа, полное. И я думаю, на Эстаси, и Стаси некрасиво, а Эстаси еще более-менее, но тоже не очень. Вот, и я придумала, что можно не обязательно Стасия сделать на Стаси. И я придумала, что я думаю, что так будет прикольно. И впереди поставила букву И. Получилось и на Стаси. Вот. И я, короче, придумала этот никнейм. И теперь он со мной повсюду. То есть а, в Инстаграме у меня изначально он давно был, сейчас я его сделала на Ютубе. Тоже потому что, чтобы людям, которые меня смотрят на Ютубе, было проще меня найти в других социальных сетях. Даже там страничка в Телеграм у меня тоже так же называется, как мой канал. Так что подписываемся на мой Телеграм, я там очень активная. Я там выкладываю всякие там э, штучки, которые я узнаю, вот, и так далее. Поэтому, пожалуйста, welcome. Такая вот история. История касаемо именно английского языка. А, как бы в школе я его учила, но так себе. И, в общем, когда я приехала в Америку, я часто слышала от американцев, но ну, я там им говорю, о, oh, thank you, thank you, а они мне такие, you're welcome. Я такая, что? Типа, что такое welcome? Типа, добро пожаловать. А потом <смех> до меня дошло, что это типа, пожалуйста. Ну, типа, спасибо, пожалуйста. Я такая думаю, блин, <смех> столько надо всему заново учиться. Но в целом, когда ты живешь, в... некоторые думают, что живя в Америке, ты быстро берешь язык. Ну, я мамочка в декрете, и это, если честно, так себе. Вот. А если бы я хотя бы работала, может быть, мне было бы легче, потому что так как ты вынуждена э, говорить. Но если есть желание, ну, как бы у тебя будет получаться, но просто не, как бы желание — это оно желание, но не всегда есть мотивация, не всегда есть вот это вот, когда тебе нужно силу составить. Там же, чтобы английский хорошо выучить, надо каждый день заниматься. А у меня не всегда есть а, силы, желание заставить себя. Но у меня сейчас есть один лайфхак. Ну, как это назвать? Наверное, это лайфхак, потому что это то, что делает мою жизнь легче. Короче, когда я Давида укладываю спать, моему чайлду <laughs> важно, чтобы я сидела с ним в одной комнате. И сейчас я стала сидеть, и я стала изучать, у меня есть, я купила американскую книжку, я просто каждое слово, которое я не знаю, я перевожу. И если я хотя бы каждый день буду по одной страничке переводить, это очень большую роль сыграет в моем английском. Поэтому я решила, что я буду это делать. Ну, короче, вчера не получилось, но в остальные дни я это делала. Я стараюсь это делать каждый день. Вот, вот так я учу английский. Потом я еще занимаюсь онлайн в школе. Здесь для иммигрантов в Америке есть бесплатные школы, которые помогают выучить язык. Ну, я об этом уже рассказывала не один раз. Вот. 
И я стараюсь разговаривать, когда я сижу где-то с мамочками в комнатах, в детских и еще что-то. Я стараюсь обязательно о чем-то поговорить, о чем-то заговорить, как-то что-то. И я очень заметила, что многие наоборот стараются, тебя слушают, они понимают, но им очень приятно, что ты говоришь на их языке, что ты стараешься говорить на их языке. И когда ты, они видят, что ты стараешься разговаривать на их языке, они очень располагаются и они ждут. Короче, был такой момент, ну у меня часто такие моменты, когда я там сижу, я, я говорю первую часть предложения, потом думаю, как мне, во-первых, грамматически правильно сказать, а потом слова вспоминаю. И как мне это все сказать, чтобы меня поняли. И она сидит такая, ага, и ждет, когда я соображу. Ну, то есть, и мне это очень, очень приятно, если честно. Вот, ну, реально очень приятно. Что те, кто стесняются разговаривать, не стесняйтесь. Американцы, они нормально реагируют, они... Им это очень приятно, и они нисколечко вас не осуждают. Но вообще мне, например, очень сложно хоть как-то заикнуться на английском языке, хоть какое-то слово сказать. Мне очень сложно именно с русскими, которые здесь давно живут, которые знают английский, можно сказать, в совершенстве. Вот с такими людьми мне вообще очень тяжело разговаривать, и даже как-то что-то... Ну, просто мне... Как-то муж говорил, ну вот, вот у тебя подружка есть, которая здесь давно живет, вот давай с ней, типа, ну, практикуйся. Но мне стыдно, ну, как бы, стыдно с ней практиковаться, мне сты стыдно за мой английский. Поэтому, как бы, я больше, как бы, с американцами. Пусть с ошибками, но я лучше с ними буду говорить, чем, как бы, с русскими. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Просто поделилась своей историей своими мыслями, своими размышлениями. Надеюсь, кому-то они будут интересны.